No nosso dia-a-dia, -dia, talvez não seja muito comum pensarmos no impacto que a teia da globalização tem no cotidiano. Mas, para quem se apercebe das conexões que acontecem em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe como é difícil manter-se a par de todas elas. O telemóvel ao qual nos habituamos é um exemplo perfeito da globalização e interdependências. Vamos ver como um processo que, à primeira vista, parece tão simples, se revela numa rede global de interligação e colaboração. São vidas humanas, recursos naturais, cadeias de abastecimento e parcerias globais envolvidas em cada etapa da produção que expõem a complexidade de viver num mundo globalizado e interdependente. Vamos lá desmontar este palavrão. Já imaginou um mundo sem tecnologia, sem acesso imediato a uma série de funcionalidades que nos coloca em contacto com todos os lugares do mundo ao mesmo tempo? A evolução das tecnologias de informação elevaram-nos a um patamar em que é impensável existir no mundo sem possuir um telemóvel, e isso acontece cada vez mais cedo. E será que abdicaríamos desta tecnologia se isso colocasse em causa o bem comum global? No entanto, criada esta urgência de estar em constante atualização, inicia-se uma viagem para diversos cantos do mundo de onde são extraídas as matérias-primas. Minerais como o tântalo, o cobalto e o ouro são indispensáveis para a produção de telemóveis. Estes minerais são extraídos de minas de todo o mundo, na maior parte das vezes de países de baixo rendimento, originando questões ao nível social, ambiental e ético. Extraídas as matérias-primas, estas são enviadas para várias instalações de fabrico noutras partes do mundo, onde é feita a montagem dos diversos componentes, criando o que conhecemos como telemóvel. Países como a China, a Coreia do Sul ou Taiwan tornaram-se potências de fabrico, utilizando competências especializadas e tecnologia avançada para produzir telemóveis em massa. A globalização torna-se mais evidente quando consideramos as inovações tecnológicas necessárias para a produção de telemóveis. A investigação e o desenvolvimento de ponta têm lugar em vários países onde cientistas e engenheiros ultrapassam os limites da tecnologia. Os avanços resultantes são partilhados globalmente, promovendo um ambiente de colaboração que impulsiona o progresso. A logística e o transporte são um desafio ao longo de toda esta cadeia. Os componentes e os produtos acabados atravessam fronteiras, utilizando uma vasta rede de rotas marítimas e passando por dezenas de portos em centros de distribuição. Um sistema labiríntico que garante que os telemóveis chegam rapidamente aos consumidores. Por fim, as empresas de telemóveis utilizam estratégias sofisticadas para compreender e satisfazer as diversas necessidades dos consumidores e das consumidoras. As campanhas publicitárias, o branding e os estudos de mercado são realizados à escala global, criando uma procura para estes dispositivos. A interação entre a oferta e a procura molda a dinâmica do mercado global. Podemos assumir que estamos a usar a lente da educação para o desenvolvimento e cidadania global quando desvendamos todos os impactos, positivos e negativos, da cadeia de abastecimento de um telemóvel. Ao comprarmos e usarmos um telemóvel, somos corresponsáveis por toda esta viagem, que inclui impactos ambientais negativos relacionados com a extração das matérias-primas e também impactos sociais relacionados com as condições de trabalho nas minas ou nas instalações de fabrico. No entanto, esta viagem não termina ao chegar às nossas mãos. A forma como usamos e como descartamos tem também impactos sociais e ambientais significativos. Mas a globalização, para lá dos seus limites e ameaças, contém também o potencial para a expansão e conexão de projetos coletivos. Conhecer e reconhecer que estamos interligados, saber interpretar e desafiar narrativas únicas que nos permitam um olhar e pensamento crítico sobre a realidade que nos envolve é um compromisso que temos de assumir para criar caminhos plurais e garantir uma cidadania global comprometida para o bem comum. <risos>